连超凡斗气都没有。哼，斗气源于欲念，欲念源于心火，以灰烬成永生，炼气化神，炼精化气，筋骨动则气血摇，练成了你就能出去了。前辈。这似乎是一本火系的修炼秘籍，说不定这就是前辈的指甲。真没想到，这黑风崖底下，竟然有跟我们一样的人。不一样，我们是被困在这里出不去，而这里的主人却来去自由。刚刚那位前辈的能力，肯定在超凡之上。只要我们钻研这本书，说不定就能早日出去。嗯。求求您了，你去教教我雷电法术吧。师傅，亲氏练功也挺认真的，绝对不会辜负您的教导。您就教他吧。嗯，雷电法术呢，虽然是所有法术中威力最强大的，但是也是最难以操纵的，需要很强的基础。青师，凭着你现在的功力，贸然学习，会很容易受伤的。我不怕，师傅。正所谓，吃得苦中苦，方为人上人。不受点伤，我又怎能成长？师傅，我求求您了，你就教我吧，我一定会好好学习，一定会注意安全。嗯，这茶怎么配啊？蓉儿，啊，不用不用不用，我来。师傅，请用茶。我告诉你啊，别被雷电法术炸得连师傅都不认识你了。是。哇，雷电法术，果然名不虚传。
的，命中三十费一日之寒。你慢慢练，你站在这儿盯着我。啊，师傅。难道是还有余电？蓉儿，你说我怎么这么笨啊？不仅没有掌握雷霆法术，还把自己弄得这么狼狈，让你跟师傅看我笑话。你可别胡说，我们可没笑你。你说我怎么就学不会呢？八成是你还没有掌握到其中的秘诀。你原来学的是冰系法术，对不对？对啊。冰系法术讲究的是开始即爆发，而雷电法术，则需要循序渐进。你一开始用力过猛没有用，因为雷电的爆发是不规则的，所以你一开始不需要把所有的精力都集中在一处用力。是啊，蓉儿，你说的有道理。那我先给你上药。嗯。那不不会还有电吧？要不然我就忍忍。啊！嗯。哎，不电了。蓉儿，我再去试试啊！哎